Ikadalawamput-apat ng Marso, Martes, sa ikaapat na linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May piyesta ng mga hudyo at umaon si Yesus pa Jerusalem. May isang paliguan sa Jerusalem na kung tawagin sa Ebreo'y Betsata na malapit sa pintuan ng mga tupa. May limang pasilyo ito na may bubong. Nakahandusay sa mga ito ang isang pulutong ng mga may sakit, mga bulag, mga pilay at mga lumpo na naghihintay sa pagkilos ng tubig. Naroon ang isang taong tatlumputwalong taon ng may sakit. Nakita ni Yesus ang taong ito na nakahundusay at alam niya na matagal na ituroon. Kaya sinabi niya sa kanya, Gusto mo bang umigi? Sumagot sa kanyang may sakit. Ginoo, wala akong taong makapagahagi sa akin sa paliguan kapag nakalawkaw na ang tubig. Habang paroon pa ako, lumulusong na ang iba at nauuna sa akin. Sinabi sa kanya ni Yesus, Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad. At dagling umigi ang tao, binuhat niya ang kanyang higaan at lumakad. Araw ng pahinga ang araw na iyon, kaya sinabi ng mga hudyo sa taong pinagaling, Araw ng pahinga ngayon at hindi ipinahihintulot na buhatin mo ang iyong higaan. Sumagot siya sa kanila, Ang nagpaigi sa akin, ang siya nagsabi sa akin, Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Tinanong nila siya, Sino ba ang nagsabi sa iyong magbuhat ka nito at maglakad? Ngunit hindi alam ng pinagaling kung sino siya sapagat nakaalis na si Yesus dahil maraming tao sa lugar na iyon. Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Yesus sa templo at sinabi niya sa kanya, Tingnan mo, maigi ka na. Huwag ka nang magkasala pa at baka may masahol pang mangyari sa iyo. Umalis ang tao at pinahayag sa mga hudyo na si Yesus ang nagpaigi sa kanya. Dahil dito, inusig ng mga hudyo si Yesus sapagat sa araw ng pahinga niya ito ginawa. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, sinabi sa kanya ni Yesus, Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad, at dagling umigi ang tao. Binuat niya ang kanyang higaan at lumakad. Bago pa mangyari ang himala, isinalaysay muna ni Juan ang naging kalagaya ng may sakit na matagal lang nakahandusa at walang tumutunong sa kanya para makalapit sa tubig. Nakita ito ni Yesus at siya na mismo ang nagkusa upang maganap sa taong ito ang pinakahihintay niyang himala. Hindi na kailangang buhatin siya ni Yesus patungo sa tubig sapagat ang salita niya ay sapat na upang gumaling ang taong may sakit. Muli nating napatunayan sa tagpong ito na malaki ang biyayang dala ng awa at salita ni Yesus. Ang pagbangon, pagbuhat at paglakad ay mga pagkilos ng isang taong nakatuklas ng liwanag at nakaranas ng tunay na pagbabago sa buhay. Pagsasagawa, Panginoon, tulungan mo kaming lumapit at magtiwala sa iyong walang hanggang awa at sa kapangyarihan ng iyong salita. Hilumin mo nawa ang kawala namin ng pag-asa sa gitna ng napakaraming mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Amen.